வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்துல டிஆர்டிஓ சேர்மன் டாக்டர் சமீர் வி காமத் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு அந்த பேட்டியில இந்தியாவின் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் திட்டம் குறித்து சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாரு இந்த விஷயம் நமது எதிரி நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு குறிப்பா சீனா தன்னோட கடற்படையை வச்சு போட்டிருந்த பல திட்டங்களை டாக்டர் சமீர் வி காமத்தோட இந்த பேட்டி உடச்சு சுக்குநூறாக்கி இருக்கு சமீர் வி காமத் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில இந்தியாவின் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் திட்டம் குறித்து என்ன பேசியிருக்காரு அது எப்படி சீன கடற்படைக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்க போகுது சீன கடற்படைய கவுண்டர் செய்வதற்கு இந்தியா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை எப்படி பயன்படுத்த திட்டமிட்டு இருக்காங்க சீன கடற்படைக்கு இந்தியாவின் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் எப்படி ஒரு அச்சுறுத்தலா இருக்க போகுது அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிய தன்னோட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வருவதற்கு சீனா பல வருடங்களா முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவின் அண்டை நாடுகள்ல கடற்படை தளங்களை அமைப்பது மால்தீவ்ஸ் பங்களாதேஷ் இலங்கை பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கு ஆயுதம் விற்பனை செய்வது போன்ற பல வேலைகளை இந்தியாவுக்கு எதிராக செஞ்சு வந்திருக்காங்க இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில இந்தியாவின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஸ்டிங் ஆஃப் பேர்ல்ஸ் அப்படிங்கிற திட்டத்தை கையில் எடுத்து இந்தியாவுக்கு எதிராக பல வேலைகளை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட கடற்படைய மிகப்பெரிய அளவுல விரிவுபடுத்தியும் வந்துகிட்டு இருக்காங்க தற்போதைய நிலையில போர்க்கப்பல்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பார்த்தா உலகின் மிக பெரிய கடற்படையா சீன கடற்படை தான் இருக்குது ஆனா கடற்படையோட வலிமைய வச்சு பார்த்தோம்னா அமெரிக்க கடற்படை தான் உலகின் வலிமையான கடற்படையா இருக்குது இதற்கு காரணம் அமெரிக்காவிடம் பதிமூன்று விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் இருக்குது அதுவும் ஒரு லட்சம் டன்னுக்கும் அதிகமான எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை அமெரிக்கா வச்சிருக்காங்க இந்த வகை சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்ல நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை இயக்க முடியும் இந்த சூழ்நிலையில சீனாவும் அமெரிக்கா போன்று ஒரு லட்சம் டன் எடை கொண்ட சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை கட்ட தொடங்கி இருக்காங்க சீன கடற்படையில இந்தியா போன்று ரெண்டு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் இருக்குது அந்த போர்க்கப்பல்கள் நாப்பத்தைந்தாயிரம் டன் எடை கொண்டது ஆனா சமீபத்துல பிஜியாங் அப்படிங்கிற ஒரு லட்சம் டன் எடை கொண்ட ஒரு சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல சீனா லான் செஞ்சிருக்காங்க இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள்ல அந்த போர்க்கப்பல் சீன கடற்படையில இணைக்கப்பட உள்ளது அதே போன்று டைப் போர் அப்படிங்கிற இன்னொரு சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலையும் சீனா கட்டி வந்துகிட்டு இருக்காங்க சீனாவோட நோக்கம் என்னன்னா இது போன்ற சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை தயாரித்து எப்பொழுதுமே தென்சீன கடல் பகுதியில ஒரு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில இன்னொரு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலையும் நிறுத்தி வைப்பது தான் சீனாவின் நீண்ட நாள் திட்டமா இருக்குது அப்படி செய்வதன் மூலம் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆளுமையை குறைக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்தோமான் நிக்கோபார் தீவுல இந்தியா தன்னோட முப்படை தளத்தை வச்சிருக்காங்க இது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மலாக்கா நீரணை பகுதிக்கு அருகில் இருக்குது இந்த மலாக்கா ஸ்டேட் பகுதி வழியாக தான் சீனாவுடைய எண்பது சதவீத எண்ணெய் வர்த்தகம் நடைபெறுது அதனால ஒரு யுத்த நேரத்துல இந்தியா நினைச்சா அந்தோமான் நிக்கோபார் தீவுல இருக்கக்கூடிய முப்படை கடற்படை தளத்தை பயன்படுத்தி சீன எண்ணெய் வர்த்தகத்தை டோட்டலா நிறுத்த முடியும் இந்த விஷயத்த கவுண்டர் செய்வதற்கு தான் சீனா ஒரு லட்சம் டன் எடை கொண்ட சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை தயாரித்து இந்தியன் ஓஷன் பகுதியில நிறுத்தி வைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க சீனாவின் இந்த திட்டத்தை உடைப்பதற்கு தான் இந்தியா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்து வருவதா டாக்டர் சமீர் வி காமத் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில சொல்லியிருக்காரு அதாவது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல டிஆர்டிஓ எல்ஆர் ஏஎஸ்ஹெச் எம் அப்படிங்கிற லாங் ரேஞ்ச் ஆன்டிஷிப் மிசைல 
வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சாங்க இந்த மிசைல் ஒடிசா கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐலண்ட்ல இருந்து லான்ச் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்தியா சோதித்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் ஒலியின் வேகத்தை விட பத்து மடங்கு வேகமா பறந்து சென்று இலக்கை தாக்கி இருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பெர் ஹார் வேகத்துல அந்த மிசைல் பறந்திருக்கு இந்த மிசைலோட டெவலப்மெண்ட டிஆர்டிஓ வேகப்படுத்தி இருப்பதா டாக்டர் காமத் சொல்லி இருக்காரு இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள்ல இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைலோட அனைத்து விதமான சோதனைகளும் முடிக்கப்பட்டு இந்திய கடற்படையில இணைக்க இருப்பதா அவர் சொல்லி இருக்காரு இந்த விஷயம்தான் நமது எதிரிகளுக்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஏன்னா இந்த புதிய ஆன்டிஷிப் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் ஒரு கேரியர் கில்லர் மிசைல் அதாவது பிரத்யேகமா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை மூழ்கடிப்பதற்காகவே இந்த மிசைல இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்துல உள்ள போர்க்கப்பல்களை இந்த மிசைல்னால தாக்க முடியும் அதுவும் குறிப்பா நகர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போர்க்கப்பல்களை கூட இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்னால மிக துல்லியமாக தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல இந்தியா லான்ச் செஞ்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள போர்க்கப்பல்களை மிசைல லான்ச் செஞ்ச எட்டாவது நிமிடத்துல இந்த மிசைல்னால தாக்க முடியும் இதன் காரணமாக எதிரிகளோட விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களுக்கு ரியாக்ட் செய்வதற்கு நேரமே இருக்காது இந்த எல் ஆர் ஏஎஸ்கெச்எம் மிசைல் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில சூப்பர் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை வச்சு சீனா போட்டு வச்சிருந்த அத்தனை திட்டங்களையும் தற்போது தவிடு பொடியாக்கி இருக்கு இந்த மிசைல மட்டும் வெற்றிகரமா சோதனை செய்து ஓரிரு வருடங்கள்ல இந்திய கடற்படையில இணைச்சாங்கன்னா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை வச்சிருக்க கூடிய வெகு சில நாடுகள் அடங்கிய பட்டியல்ல இந்தியாவும் இடம் பிடிப்பாங்க இந்த கேரியர் கில்லர் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் பல வருடங்களுக்கு முன்பே இந்தியாவால் தொடங்கப்பட்டது இந்த மிசைல ஹைதராபாதை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் மிசைல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தோட பல்வேறு விதமான லெபாரட்டரிஸ் மற்றும் பல தனியார் நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்த மிசைல டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பேலஸ்டிக் மிசைல் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் பறந்த பிறகு அந்த மிசைல் இருந்து ஹைப்பர்சானிக் வெஹிக்கிள் பிரிந்து இலக்கை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கும் இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் மிகவும் குறைவான உயரத்துல ஒரு குரூஸ் மிசைல் போன்று ஹைப்பர்சானிக் வேகத்துல பறந்து செல்லும் இதனால எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் இந்த மிசைல இன்டர்செப்ட் செய்யவே முடியாது டிஆர்டிஓ நிறுவனம் ஹெச் எஸ் டிடிவி வெஹிக்கிள் சோதனைய ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடத்துல இருந்து செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த சோதனையில தான் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்கிராம்ஜெட் இன்ஜின சோதனை செஞ்சு பார்த்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அதிக வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் மெட்டீரியல்களையும் இந்த ஹெச் எஸ் டிவி வெஹிக்கிள் சோதனையில சோதிச்சு பார்த்திருக்காங்க ஹெச் எஸ் டிடிவி வெஹிக்கிள் சோதனையில கிடைத்த பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ வச்சுதான் இந்த புதிய கேரியர் கில்லர் மிசைல இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்க இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் அதிக ஏரோடைனமிக்ஸ் ப்ராப்பர்டி கொண்டதா இருக்குது இதற்கு காரணம் ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய ஹைப்பர்சானிக் விண்ட் டனல்ல வச்சு இந்த மிசைல பல முறை சோதனை செஞ்சிருக்காங்க இந்த புதிய ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ல அதிநவீன ரடார் ஃப்ரீக்வன்ஸ் சீக்கர்கள் இருக்கு இதனால டார்கெட்டை கண்டுபிடித்து மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்த கேரியர் கில்லர் மிசைல்கள் தற்போது இந்திய கடற்படையில பயன்பாட்டுல உள்ள பிரம்மோஸ் மிசைல்கள் மற்றும் நிர்பய் குரூஸ் மிசைல்களோடு இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த புதிய ஹைப்பர்சானிக் மிசைலோட ரேஞ்ச இந்தியா இன்னும் டிஸ்க்ளோஸ் செய்யல அப்ராக்சிமேட்டா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா உண்மையாகவே இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்னால ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சீனாவிடம் டி எஃப் செவன்டீன் அப்படிங்கிற ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் இருக்கு இந்த மிசைலுக்கு போட்டியாக தான் இந்தியா இந்த புதிய 
எல்லார் ஏ எஸ் கச்சம் மிசைல டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க முதல்ல இந்தியாவுடைய இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் இந்திய கடற்படையில தான் இணைக்கப்பட உள்ளது அதற்கு பிறகு இந்திய தரைப்படை மற்றும் இந்திய கடற்படையின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல ஒரு லேண்ட் அட்டாக் மிசைலா மாற்றி அமைப்பாங்க இந்தியா புதிதாக உருவாக்கும் ராக்கெட் போர்ஸ் படையணியில இந்த லேண்ட் அட்டாக் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் அதிக எண்ணிக்கையில இணைக்கப்படும் இந்திய விமானப்படை மற்றும் இந்திய தரைப்படை இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை ஹை வேல்யூ டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிப்பதற்கு பயன்படுத்துவாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸ் குரூஷலான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்கள் ராணுவ தளங்கள் போன்றவற்றை தாக்கி அளிப்பாங்க இந்த மிசைல்கள் பிரத்யேகமா எதிரிகளின் எல்லைக்குள் நீண்ட தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்குவதற்காகவே இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க இந்தியா புதிதாக உருவாக்கி இருக்கும் இந்த கேரியர் கில்லர் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் அட்மாஸ்பியர்ல அப்படியே கிளைட் செஞ்சு வரும் அது மட்டும் இல்லாம டார்கெட்டுக்கு அருகில் செல்லும் பொழுது வெவ்வேறு திசைகள்ல பறக்கும் இதனால எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் இந்த மிசைல்களை இன்டர்செப்ட் செய்ய முடியாது இது போன்ற கேரியர் கில்லர் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை இந்தியா டெவலப் செய்யறதுக்கு முக்கியமான காரணம் சீன கடற்படைக்கு எதிராக இந்தியா ஏரியா டினையல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிய ஃபாலோ செய்யறாங்க அதாவது சீனா அதிக அளவுல விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்குறாங்க இந்தியாவும் அதற்கு போட்டியா விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்காம சீனா உருவாக்கக்கூடிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் நமது எல்லைக்குள் வராமல் தடுப்பதற்கான ஆயுதங்களை உருவாக்க தொடங்கியிருக்காங்க இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் தவிர இந்தியா தன்னோட ஏரியா டினேல் கேப்பபிலிட்டிய அதிகப்படுத்துவதற்கு அதிக அளவுல சம்மரீன்களை தயாரிச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சம்மரீன்களை பயன்படுத்தியும் சீன போர்க்கப்பல்களோட நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க முடியும் தேவைப்பட்டால் ஒரு யுத்த நேரத்துல நீர்மூழ்கி கப்பல்களை பயன்படுத்தி எதிரி போர்க்கப்பல்களை மூழ்கடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்காவிடமிருந்து இந்தியா எம் ஹெச் ரோமியோ ஹெலிகாப்டர்களை வாங்கியிருக்காங்க இந்த ரோமியோ ஹெலிகாப்டர்களும் இந்தியாவுடைய ஏரியா டினேல் கேப்பபிலிட்டிய அதிகப்படுத்துவதற்கு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் பிரத்யேகமா இந்த ரோமியோ ஹெலிகாப்டர்கள் சீன கடற்படையின் போர்க்கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களோட நடமாட்டத்தை கண்காணிப்பதற்கும் தேவைப்பட்டால் தாக்குதல் நடத்துவதற்கும் இந்தியா வாங்கி கடற்படையில இணைச்சிருக்காங்க இது போன்ற பல்வேறு விதமான ஏரியா டினேல் கேப்பபிலிட்டிய இந்தியா டெவலப் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால என்னதான் சீனா இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில இந்தியாவோட ஆதிக்கத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சாலும் இந்தியா கேரியர் கில்லர் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் போன்ற ஏரியா டினேல் வெப்பன்களை இந்திய படையில் இணைப்பதன் மூலமே சீனாவை மிகப்பெரிய அளவுல கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த மிசைல் இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள்ல இந்திய கடற்படையில இணைக்கப்படும் பொழுது சீனாவுடைய பல பில்லியன் டாலர் திட்டங்கள் தவிடுபொடியாக்கப்படும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்